Hallo, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker. Zuletzt, wir haben den Terra-Tempel gemacht, innerhalb von zwei Folgen. Boah, irgendwie hat er mich ein bisschen frustriert, wenn ich zurückdenke, aber ist okay. Dafür haben wir jetzt unser Master Shirt ein bisschen geupgradet hier. Man sieht, er hat jetzt richtig Flügel bekommen. Und ja, eigentlich wäre dann jetzt die Aufgabe, in Richtung des Sefir tempels aufzubrechen, aber ich mache heute einen kleinen äh, Cut. Ich werde heute ein bisschen Abenteuer erleben. Und zwar gucken wir uns mal die Karte an. Ich habe das Gefühl, ich bin hier fast fertig mit dem Spiel. Und da sind noch jede Menge Sachen, die wir erkunden können. Deswegen möchte ich heute Folgendes tun. Ich möchte ähm, entweder hier jetzt einmal ein bisschen hochsegeln, beziehungsweise dieses, diesen Quadranten hier einfach mal ein bisschen entdecken. Wird ein bisschen viel segeln, ich weiß, aber gucken, was es da so gibt. Und vielleicht mal auch unterwegs die ein oder andere Schatzkarte entdecken. Ich weiß, es wird, es wird eine Menge an... Äh, wo ist denn jetzt eigentlich Norden? Äh, links. <lacht> ich kann den Kompass dort nicht lesen. Ähm, für mich zeigt das Rote eigentlich immer nach Süden. Weil Süden warm, Norden kalt, so denke ich immer. Aber naja, das ist... Äh, nee. So rum war es. <lacht> ähm, ja. Ich möchte ein bisschen, wir gehen jetzt ein bisschen auf Abenteuer, ich möchte ein bisschen Abenteuer erkunden und wir äh, erleben das jetzt gemeinsam. Wir gucken, was, da, was dabei entsteht und wir freuen uns hoffentlich natürlich, dass da jetzt der größte uns überhaupt entsteht. Ich gucke mal ganz kurz, auf der Insel waren wir hier schon mal irgendwie. Das ist die Haifischinsel, da waren wir glaube ich noch nicht. Dann fahren wir da einfach mal hin. Ja, Da vorne ist, das ist Preludien. Das ist ein Blödes Boot, den Fisch haben wir schon. Da ist ein U-Boot. Ich glaube, auf dem U-Boot waren wir noch nicht. Da können wir einfach mal hin. Und ich werde auf jeden Fall nochmal nach Portemonnaie reisen. In der Hoffnung, dass da vielleicht für uns nochmal das Segel ist. Ich meine, vor drei Folgen, also direkt vor dem terra Tempel, wo wir nachts in Portemonnaie unterwegs waren, da war es ja, äh, nicht Segel setzen, absteigen. Absteigen. Da war es ja so, dass, wir, dass ich das Auktionshaus entdeckt habe. Und dass wir da dann versucht haben, ein bisschen mitzubieten und Herzteil ergattert haben. Oh. Aua. Bumm. Ich, ich klappe euch alle kaputt. Ah, es regnet Bomben. Aua. Zum Glück machen wir die Kopfschaden. Vor allem, die können die Bomben pflücken, ohne dass sie angezündet werden. Das ist schon frech. Die, die, die zünden die einfach in meiner Nähe an. Oh, ja, da habe ich auf die Bombe geschlagen. Dich haue ich noch um. Na, komm her. Na, bleib hier. Waren das alle? <lacht> Lol, der Katze wäre ich noch umgehauen. Oh. Ich, ähm, also ich glaube, weil das Spiel sich hier viel um Schatzkarten dreht. Aua, ich habe eine Leiter auf den Kopf bekommen. Kriegen wir hier auf jeden Fall eine Schatzkarte. Okay, hier kriegen wir noch ein bisschen Kleingeld. So, Nehme ich auch mit, ne? Nehme ich auch mit, sagen wir nicht nein. Hoch, 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 hoch. Bum. Und wir kriegen... Was kriegen wir? Eine Schatzkarte. Folge der Karte und näher dich mit dem Boot, bla bla bla. Okay. Ähm, gucken wir. Nee, ich, das war schon richtig. Schatzkarte 12. Das ist in einem von diesen Piraten versteckt. Oh, da müssen wir auch unbedingt rein. Da gibt es bestimmt auch. Äh, ja, runter bitte. Da gibt es bestimmt jede Menge geilen Scheiß. Und den haben wir uns einfach noch nicht abgeholt. Ich meine, da konnten wir vorher auch nicht wirklich hin, weil wir da immer abgeschossen wurden. Wahrscheinlich kann man aber trotzdem irgendwie schön mit ein paar Shell Elegance einfach vorbeifahren und äh, trotzdem reingehen, aber ich denke mir immer, sicher ist sicher, lass uns das mal vernünftig machen. Wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Hallo, Mr. Boot. So, Segel setzen. Wir wollen da lang. Wir wollen zu der Insel. Das sieht... Ist das immer noch? Nee. Das ist nicht die Haifischinsel. Das ist die Haifischinsel. Und danach können wir zu der Insel fahren. Das sieht nämlich aus wie so ein Piratenfort. Ich, ich nenne es aber mal Piratenfort. Das sind diese... 
Ich suche es jetzt nicht raus. Das sind diese ähm, genau quadratischen äh, Inseln. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Wo Piraten sind. Ich glaube, dass da Piraten sind. Also die bösen Piraten, nicht die guten Piraten, die wir hier vorher hatten. Okay, hier liegt einiges an Schätzen, so wie es aussieht. Da ist ein bisschen Feuer. Komm, wir gucken, wir gucken mal, was es hier Cooles gibt. Äh, wahrscheinlich gibt es jetzt erstmal ein paar Rubine. Oh, ein Schatz. Geil. Und 50 Rubine. Es sind immer 50 Rubine. Ja, ich will jetzt hier nicht 700 mal 50 Rubine holen. Ich will einmal zu Terry. Ich will gucken, ob das ein besonderer Terry ist. Ja, hallo, moin moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Äh, Lass mich vorbei, ich müll nach Terry. Und rein da. Hallo Terry, wie geht es dir? Was hast du schon jetzt im Angebot? Hier ist meine Ehre. Ich verkaufe hier coole Sachen. Oder was wir was kaufen? Äh, Pfeile brauche ich nicht, Bomben brauche ich nicht. Nö. Oh, er hat nichts gekauft. Mein Angebot ist zu blöd für ihn, ja. Dein Angebot ist aktuell zu blöd für mich. Äh, an Bord. Und dann gehen wir mal hier. Irgendwie rüber. Okay, es wird Tag. Oh, ich, ich habe Schluck auf, habe wieder zu schnell gegessen. Gab gerade schön lecker Chili Cogane. So, was passiert? Okay, es passiert nichts. Muss ich wahrscheinlich mehrere machen. Ah. So, du brauchst tantopisches Wasser. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss sowieso bald wieder nach Tantopia. Lange nicht mehr gesehen, werte Freund. Wie geht es dir gegangen? Ich bin auf der Insel gekommen, um die sattes deko baums zu sehen. Ja, das haben wir schon mal gehört. Du brauchst tantopisches Wasser. Ja. 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 Okay, was steht hier drauf? Äh, zum südlichen Feenkordial von hier aus nach Osten. Oh, da hinten ist noch eine Fee. Da müssen wir, glaube ich, als nächstes hin. Aber als erstes haben wir hier einen Schalter. Und für diesen Schalter, habe ich das Gefühl, brauchen wir Stalos Hammeros. Doch nicht. Brauchen wir Eisenstiefel? Eisenstiefel. Okay. Ja, ist das hier runtergedrückt? Okay. Äh, Schuhe wieder ausziehen. Dann laufen wir eben hin. Da brauchen wir einen Stahlhammer. Ähm Einmal rüberhüpfen. Draufgehauen. Okay, nee, hier steht was. Äh, die vier Schalter auf der Insel müssen alle gedrückt werden. Und das Ganze muss auch noch schnell vonstatten gehen. Wer meine Warnung nicht befolgt, dem ist schlimmes Unglück gewiss. Prophet S. W. Pochert. Okay. Wie lange bleibt der denn oben? Ich will mal aus. Also für den einen da vorne könnten wir den Bumerang gebrauchen. Da brauchen wir die Eisenstiefel. Und hier mähen wir mal kurz die Bäume um. Okay, der bleibt länger drin. So, dann ist der an. Ah, der muss quasi als letztes gerückt werden, weil der geht ja quasi wieder instant wieder aus. Ah, ne. Der ist jetzt einfach wieder ausgegangen. Okay. Ähm... Dann würde ich dahin anfangen tatsächlich, eben mit den Eisenstiefeln drauf, hier runter rennen, da oben drauf, den mit dem Bumerang werfen und da mit dem Stahlhammer drauf. Meine Vorgehensweise zumindest jetzt. So, wir gehen einmal hier drauf. Dann hier schnell rüber. Ups. 
Machen wir so. Dann so. Das war schnell genug. Sehr gut. Dadurch habe ich einen Wirbelsturm beschworen und das Feuer ausgemacht. Ich habe den Zusammenhang noch nicht ganz verstanden, aber es wird wohl Sinn machen. So, was kriegen wir denn hier Schönes als Dankeschön? Gegner. Was soll das denn? Wieso kriege ich einfach Gegner? Ich dachte, jetzt habe ich ein krasses Rätsel gelöst. Wow, es kommen auch noch dicke. Oh, ein Glücksamonet. Das will ich haben. Meins. Ja, die Gil. Schau, Samuros Attacke. Wow. Attacke. Da, oh, fuck, er hat mich rausgehauen. <lacht> Zack. Ich ziehe einfach da nur Rüstung aus. Was hältst du davon? Wo kommst du jetzt noch her? Hau ab. Du auch? Ja, reicht halt jetzt aber auch, ne? Er muss ja eine dicke Belohnung geben. Lol. Ah, die zünden mir meinen Popo an. Wow, nein, halt, äh, schlagen. Aua. Okay, ich brauche hier jetzt einmal den ähm, Bogen. Ich habe das Gefühl, dass hier der, der... Der Zauberer möchte hier, glaube ich, mal vermöbelt werden von mir. Und der Ritter möchte von mir wieder ausgezogen werden. So ausgezogen werden. Aua! Ey, kannst du mich bitte in Ruhe lassen, während ich deinen Kollegen vermöbel? Ha? Ja, jetzt liegst du im Dreck. Jetzt bist du tot. Wie weit geht denn das hier noch vorwärts? Reicht doch mal langsam auch. Da muss ich irgendwie alle gleichzeitig töten. LOL! Äh. Frisst die Macht des Feuers! Junge, er brennt einfach, ihm macht es nichts. Äh. Frisst die Macht des Eises! Passiert auch einfach nichts. Oh, ich kann. Oh Gott, hab ich aus der Luft geholt. Das ist meine Herausforderung. Boah, geht. Die gehen mir jetzt schon auf den Keks, die Kleinen. Muss ich eventuell ein anderes Item einsetzen, wie den Status Hammerus. Aber nein, hilft nicht. Ja, kam ein bisschen spät. Okay, den ersten habe ich schon mal so eine Rüstung ausgezogen. Oh, die anderen verhauen mich gerade. Ja. Aber. So, er hat seinen Kollegen gehauen, oder? Na komm her. Zack. Puh. Ey, wenn ich die Truhe schon sehe, ne? Ich, 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 ich krieg die Krise, wenn da jetzt nur eine Schatzkarte drin ist. Der muss was. 
Es ist schlimmer als eine Schatzkarte. Wow. Ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ich hab gedacht, da kommt was krasses, noch ein schönes Herzteil für mich oder keine Ahnung was. Nee. Beschissenes Geld. Ich werde schon mit Geld zugeschmissen, was soll ich damit? Ja gut. Haifischinsel absolviert. Ähm, wir gehen jetzt aber zu dem äh, Fäden Feenkordial, was da hinten war. Jetzt gucke ich mal eben, wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Richtung Südosten. An Bord. Äh, da ist Norden. Wir wollen aber dahin, wenn ich es richtig finde. Wo war denn das Schild? Da. Da wollen wir hin. Okay, ähm. Dumm, du, dai. Nee, 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 äh, äh, äh. Ja, wo war er so? Segel setzen, auf geht's. Mal gucken, waren wir schon bei der Fee? Ich glaube nicht. Nee, das ist direkt die nächste Insel, so wie es aussieht. Die. Was haben wir jetzt? Warte mal. Die meisten Feen haben uns bis jetzt immer ähm, Dingens gegeben. Die, die, die Rubintaschen. Aber die eine Fee, die nicht äh, so komisch versteckt war, war das, glaube ich. Ach Gott, ja, hi, komm mal. Also wie, wie, in, wie in Präludien. Das ist ja keine pure Feeninsel gewesen. Da gab es halt das Ding. Und die im Norden hat es auch irgendwas Cooles gegeben, oder? Was war es nochmal? Äh, also die, die Königin hat uns ja die die Eis- und Feuerpfeile gegeben. Ich bin mal gespannt, was die anderen Feen uns geben. Ich nehme einmal du, du, da ein bisschen Futter in die Hand, weil hier wird es dann gleich noch einen Fisch geben, der gefüttert werden möchte. Augen aufhalten für so einen Fisch. Da. Das machen wir natürlich, bevor wir an Land gehen. Dann holen wir so Aquamala raus und zeigt uns hier die Insel ein. Hallo. Hier ist ein bisschen Futter für Sie. Kommen Sie her. Ich hätte gerne ein bisschen was auf meine Karte gemalt. Hallo, bitte geben Sie mir das Karte. Herr Jungchen! Und... Aber was hast du jetzt für einen komischen Tipp? Für mich. Ich verrate dir mal jetzt mal was, Jungchen. Unter dem schwarzen Erdstellen auf Präludien liegt so mancher Schatz. Wenn du das nicht glaubst, grab doch selber mal. Wie, du hast keine Schaufel. Vielleicht kannst du dir irgendein Tier dazu bringen, für dich zu graben. Gewusst wie, Jungchen. Das wär's soweit von mir. Falls du die Funktion noch einmal hören willst, musst du etwas... Äh, ja, so, ja. Das ist das typische Blabla. Bla. Oh, wir haben Post bekommen. Der Briefkasten wackelt. Vielleicht wieder ein Herzteil. Einmal hier runter. Und dann gehen wir hier einmal dran. Guten Morgen, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Dieser Brief klingt per Nachname. Was macht Sie, Ruby? Ist das recht? Ja. Nee, schickt zurück, ey, will ich auch nicht mehr. Tag, habt die Ehre, habe die Ehre, Chef. Vielen Dank für alles im Postbotenhaus. Seit damals gebe ich ständig mein Bestes, aber 22 Briefe sind für mich das Äußerste. An dich komme ich einfach nicht ran, Chef. Neulich habe ich von deinem Abenteuer gehört. Mann, ich war beeindruckt. So beeindruckt, dass ich gleich diesen Brief schreiben musste. Ich muss echt sagen, du bist ein Wahnsinnstyp, was du da machst. Da kann man nur alle Hüte dieser Welt vor dir ziehen. Ich würde ja gerne etwas tun, um dir beizustehen, aber ich fürchte, außer diesen Brief zu schreiben, bleibt da nicht viel übrig. Darum packe ich zumindest ein paar Durchhalteparolen hier rein. Ich hoffe, die sporen dich harten, äh, in den harten Zeit ein kleines bisschen an. Hau rein, Chef. Gib mir einen kleinen Beichef. Du bist der größte Chef. Außerdem habe ich noch etwas von meinem Lohn beigelegt. Viel ist es nicht, aber... Gib es ohne Reu aus. Bitte sei nachsichtig, dass ich diesen Brief per Nachname geschickt habe, aber ich bin sicher, du kannst es dir leisten. Hochachtungsvoll, dein Byte. Ja, habe ich ja wenigstens Munition Rubine wieder. Okay, hier brauche ich Feuer. Feuer, 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 Feuer. Und wo haben wir Feuer? Hier haben wir Feuer. Äh, Feuer. Und wir dürfen zur Fee rein. Hallöchen. Hallo, vierarmige Fee. Junge, der du die Winde erwächst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Abenteuer zu erleichtern. 
Jetzt kriege ich wieder ein Blümchen und es pustet sie mir ins Gesicht. Da ist das Blümchen. Und da pustet sie es mir ins Gesicht. Du kannst jetzt mal Bomben mit dir führen. Maximal stehen nur 60 Bomben zur Verfügung, um einen Bombenspaß zu haben. Ich habe schon mit dem Spiel einen Bombenspaß hier. Die fehlen dieser Quelle, während ich gerne halt unten. Ja, okay, das, das übliche. Nur noch 15 geschwitzt halt, ne? So. Okay, das heißt, die Feen erhöhen mir all meine Kapazitäten. Darunter fällt dann wahrscheinlich auch Bogen, die Bomben, die Rubine und äh, vielleicht auch die Magie. Das gucken wir mal. Was würde denn so als nächstes anstehen? Ähm, das ist die Insel mit dem... Äh, äh, wo wir das eine abgeliefert haben. Da ist eins dieser Piratendinger. Ich würde tatsächlich so ein Stück nach Nordwesten ist das. Setzen wir schon mal den Wind. Nach Nordwesten. Ey, wo ist mein Boot? Was machst du da hinten? Da hinten habe ich dich nicht geparkt. Er ist einfach mal, einfach mal so ein bisschen um die Insel geschwommen. Ihm war langweilig, wenn ich bei der Fee war wahrscheinlich. Kann ich verstehen. Aber wir müssen Segel setzen. Und in die Richtung segeln. Da hinten ist nämlich wieder eine Insel, die wir erkunden wollen. Einfach mitnehmen, was wir kriegen können. Und nichts wieder hergeben. Wir genießen einfach so ein bisschen die Fahrt. Ich labere euch aber ein bisschen zu. Versuche... Äh, Versuche mein Bestes, äh, auch hier nicht stillschweigend zu sitzen und zu sagen, hm, und mögt ihr Zelda und so? Und mögt ihr Brot? <lacht> ah, Erstmal einen Schluck trinken. Ja, wenn man die ganze Zeit so am Blabla -Bla Taran ist, das geht immer auf die Stimme. Oh. Was ist das denn da? Da, da, das, also das links da. Das ist wie so ein Karussell sich dreht. Das ist die, die Insel, die dahinter ist quasi. Finden wir danach raus. Okay, hier geht es gerade richtig Wellengang hoch und runter und runter und hoch. Das ist auf jeden Fall eine kleinere Insel hier. Aber auch einiges Piraten. Okay, muss es jetzt gewittern? Ich nehme eben schon mal das Futter wieder in die Hand. Äh, hier. Neun Quadranten kann ich dann auch noch entdecken. Ah, das ist die Insel. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Da gab es was Cooles zu holen, glaube ich. Weil jetzt können wir da hin. Jetzt haben wir die Kraft am Ende. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid. Gib mir eine Seekarte. Fällt mal auf. Hier ist mein Aquamala. Und hier haben wir Capo Grande. Okay. Jungchen, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? <lacht> ja klar, das, das, das Symbol der Königsfamilie aus Hyrule, der goldene Dreifuß. <lacht> Ach, das war wohl irgendein Piratenkapitän. Oh, das, das, das klang gerade wie das goldene Triforce. <lacht> Jedenfalls soll sein Schatz hier auf dieser Insel versteckt sein. Wenn du scharf drauf bist, wirst du aber erstmal diese riesige Felsenfratze da irgendwie rekommen müssen. Allerdings wüsste ich nicht, wie du das bewerkstelligst. Der goldene Dreifuß, der würde aber auch passen zum goldenen Triforce. Äh, ja, nee, brauchst du nichts mehr. Also, bis die Tage, jo, bis die Tage. Ba, 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 ba. Und anhalten. Okay, hier ist... Keine Ahnung, wie das ist. Also, wie, also ich weiß schon, wer das ist, aber keine Ahnung, wie er heißt. Er hat auf jeden Fall ein kaputtes Auge, weil er die ganze Zeit da durch und guckt. Blitz, diese Kanonen sind eine Gefahr für alle Reisen. Ob die nicht endlich jemand verschrotten will, dort gäbe es doch auch was Lohnendes zu holen. Da. Bist du sicher? Also ich bin mir da nicht sicher, du, ob es da was äh, Lohnendes zu holen gibt. Aber ich wäre nicht, ich, wenn ich da nicht vorbeigucken würde, um, um zu gucken, ob das passt. So, wir nehmen erstmal die Fratze hoch. Wir sind ja stark. Wegwerfen, rein da. So, da wird jetzt ein richtig dicker Schatz für uns sein. Ähm. Okay. Ist das jetzt ein Mini-Dungeon? Äh, da braucht 
Wir bomben bald den Kleinen. Explodiert doch, Bombe! Explodiert doch! Aua! Okay. Aua! Okay, haben wir alle. Nimm den Bumerang. Hab ich gewonnen? Ich hab gewonnen. Ah, okay, ich muss in die Räume rein und einfach alles besiegen, glaube ich. So eine Art Mini-Dungeon ist das. Was vertürkt sich hier? Äh, vertürkt sich, ja. Was verbirgt sich in der Tür Nummer 2? Hallo? Das ging schnell. Aber das sind auch nicht mehr die größten Angstgegner. Das war so am Anfang, wo man das erste Mal in die Bastion gegangen ist. Da waren das, da waren das noch Angstgegner. Also da waren die, waren die stark und haben mich einfach ins Gefängnis gesteckt. So. Also wenn ich einfach so Monopoly gespielt hätte und einfach so gehen sie ins Gefängnis. Aber jetzt ziehen sie keine 2000 Rubine ein. Der Raum ist leer, hier gibt es keinen Gegner. Oh. Gott, steh mir bei. Eingefroren. So, das Schöne ist, ihr seid alle nicht gegen Feuer immun. Das ist eher auch... Ne, die, die, die spucken mich hier mit Feuer an, aber sind selber nicht immun gegen Feuer. Also, ja. Okay, ich habe die Befürchtung, wenn alles erledigt ist, wird hier einmal noch ein dicker Gegner spawnen. Und wenn das erledigt ist, dann habe ich gewonnen. Dann darf ich, ich, darf ich mir den goldenen Dreifuß holen. Okay, das sind aber so, so Basic-Gegner aktuell. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir ein starkes Schwert erarbeitet bis jetzt. Und es wird sogar noch stärker. Deswegen bin ich mal gespannt. Oh ja, da sind die. Da sind hier die Jungs hier. So, der erste ist schon mal down. So, da springen wir drüber. Ziehen die Rüstung aus. Machen quasi genau dasselbe. Holen uns mal hier schon mal die Sachen ab. Er darf sich ruhig seine Sachen holen. Aber ich piekse ihn von der Seite und er geht kaputt. So, was hast du noch für mich? Auch nochmal ein Ritterwappen. Möchte Vater Orke noch ein paar Ritterwappen haben, oder? Oder hat ihn das gereicht schon mittlerweile? Oh, hier liegt eine Menge Geld rum. Äh, Info. Ja, danke für die Info. Du hast nur die Waffe weggesteckt. Ah, ich, ich brauche keine Info. Ich weiß, was ich hier machen muss. Ich muss das Liedchen hier spielen. La -di -du. Und dann spawnt er was. Ähm, das sieht ein bisschen... Also das sieht mir jetzt nicht nach einem Herzteil aus. Oder? Du hast einen Triforce-Splitter gefunden? Du nutzt noch weitere sieben, um das Triforce zu vervollständigen. Ja, äh, moin, ich habe einen Triforce-Splitter aber gefunden und roll danach erstmal gegen die Wand, weil ich äh, übelst gehypt bin. Ja, okay, geil. Ähm, habe ich schon mal den ersten. <lacht> Obwohl, stimmt. Ich hatte doch die Karte hier. Ähm, oh, Schatzkarte. Keine Ahnung. Obwohl, doch, das ist. Ist das da? Nee, das ist das nicht. Okay. Äh, nee, halte ich wohl auf die Karte zurück. Mm, 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 mm. Wo war das Tingenskarte? Wahnsinnskarte? Ja. Da. Mhm. Okay, das. Oh, neben mir wäre ein Schatz. Und daneben wäre noch ein Triforce-Schatz. Ja, dann soll mal Triforce-Karten. Das ist so Folge, habe ich das Gefühl. 
Einmal nach oben, bitte. Ja, okay, dann... Ähm, eigentlich habe ich das gedacht, geht das erst so richtig los, wenn, wenn der letzte Dungeon gemacht ist. Also... Zumindest jetzt der Sephir-Tempel, weil so dazu nach dem letzten Dungeon klingt, wenn wir die schon alle gleichzeitig kriegen. Und vor allem, weil es fehlen mir eigentlich noch nicht mehr viele Items. Deswegen, ähm... Auf geht's, dahin wollen wir. Das ist die nächste Insel. Ja, ihr Piraten da, ja komm, ihr könnt, ihr könnt bleiben, wo der Pfeffer wächst. Was ich mich frage, was passiert, wenn man über die Karte eigentlich hinausfährt? Kommt man auf der anderen Seite der Karte wieder raus oder... Wird man dann von einem riesigen Haifisch gegessen? Fragen über Fragen. So, ne. Äh, das nächste, was ich machen wollte, ist auch wieder unser Futter hier nehmen. Weil dort wird natürlich auch wieder ein Fisch sein, der gefüttert werden möchte. Da sind aber eine Menge von den bösen Buben. Wo, wo ist der Fisch? Wo habt ihr den Fisch gelassen? Segel setzen, dann hole ich mir den hier hinten eben. Gut, dass die über mich drüber schießen gerade. Aber es dauert nicht mehr lange. Oh lol, der schießt seiner Kollegen hier selber ab. Oh, der hat getroffen. So, und dann können wir hier reinschwimmen. Nur mal gucken. Wir sind jetzt hier im Geheimpiraten. Das sieht aber nicht sehr piratisch hier drin aus. Ich habe Fragen. Aber ich glaube, das ist okay, weil wir wissen ja, dass es hier nur eine Karte gibt. No, Ich finde es lustig, hier ist es das Lied des Windes. In Ocarina of Time war es äh, Zelda's Lullaby, das Wegenlied. Irgendwie hat, äh, haben die, hat die Königsfamilie viel zu viele magische Lieder. Zwei sind schon eigentlich zwei zu viel. Du hast eine Triforce-Karte gefunden. Leider ist sie verschlüsselt und du musst dir erst von jemandem entschlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Ah, war da nicht so ein, so ein, so ein Mann in einem Gummianzug, der uns da helfen konnte? Der so tut, als wäre er noch ein, ein kleiner Teenager oder eine Fee? Aber in Wirklichkeit ein steinalter Mann ist. Hm, da klingelt es irgendwie. So, raussegeln hier. Ich hoffe, die Piraten sind draußen nicht mehr da. Zumindest sehe ich keinen. Und da ist der Fisch für die Karte. Du, du, du. Der wird wahrscheinlich sagen, ey Jungchen, hier ist das Piratending und die haben hier irgendwas Cooles für dich. Ja, habe ich mir gerade abgeholt, aber danke. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Du bist dieser komische der Junge, der übers Meer segelt. Mit dem roten Boot. Hier, ich meine dir was auf die Karte. Ja. Schon mal was vom Piratenkapitän Dreifuß gehört, Jungchen? Jedenfalls soll seine Schatzkarte hier in dieser Festung versteckt sein. Dürfte aber nicht leicht äh, sein, an sie ranzukommen. Falls du die Funktion nochmal hören willst, ja. Ähm ich will nichts sagen, aber es war doch schon sehr leicht, an die Karte zu kommen. Okay, ich, sh sh ich change eben nochmal den Wind. Wir wollen ja aber weiter nach Wosten. Nämlich zu der Insel da. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal eine Triforce-Karte. Und dann im Norden gibt es noch was, da gibt es noch was. Also hier, nee, die Insel haben wir, glaube ich, schon. Ja, das ist die Insel. Da gab es, glaube ich, nichts Großartiges. Aber dann machen wir hier noch und vielleicht noch die zwei hier unten, je nachdem, was da Großes gibt. Aber bis jetzt gingen ja die Inseln, außer sie waren wirklich 
Main-Quest-Insel. Dann waren sie schon etwas ähm, ausgereifter. Aber ja. So, da ist ein großer Turm. Turm der Götter 2. Turm der bösen Götter vielleicht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, was uns das Abenteuer bringt. Okay, das Erste, was ich natürlich auch gucken möchte, ist, weil auf der Wahnsinnskarte war da ein, ist ein Boot drauf verzeichnet. Das heißt, irgendwie muss es was mit dem Boot zu tun haben. Haben wir hier einen Fisch schon gesichtet? Da. Den möchte ich mir gerne als erstes holen. Wenn ich mir so um die Insel gucke, ich sehe Feuer, ich sehe Eis. Gut, dass wir Feuer und Eispfeile haben. Und Vogel sehe ich auch. Hier ein bisschen Futter für dich. Mal mir mal hier was auf. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf der Seekarte. Oh ja. Oh ja, bitte. Und hier haben wir... Das ist doch die, die ich gerade auf der Schatzkarte hatte, oder? Du hast doch hier bestimmt auch schon diese Schiffkreuze sehen, das äh, wie wild mit seinen Kanonen um sich feuert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich bin sicher, das ist voll beladen mit Natürlich brauchst du eine Kanone an Bord. So wird von mir... Nö. Ich habe die Information auf der Karte gespeichert. Ich brauche das nicht mehr. Okay, gut zu wissen. Hier ist ein Boot, was nur um sich ballert. So, jetzt möchte ich aber noch mal kurz gucken... Nee. Nee, ist nicht die Insel. Irgendwo anders eventuell. Triforce Karte 1. Muss verschlüsselt werden. Nö, okay, dann könnten das äh, die Boote sein, die wir bescheuert um sich ballern. Gucken wir mal. Ich glaube, es ist das hintere Boot da. Boot Nummer 1 kaputt. Und schwupp. Guck mal, ich bin so nah und du kannst dich treffen. Guck mal. Ich mach dich jetzt einfach kaputt. Fahr zu deinem Kollegen hier rüber. Fahr auch schön nah dran. Und schießt jetzt auch ein paar Mal drauf. Und dann sinkst du und dann habe ich die letzte Karte auch. So, da muss ich mir den Schatz jetzt nur holen. Äh, halt. Da haben wir was. Da haben wir was. Das ist sein Schatz wahrscheinlich. Und wir kriegen... Die nächste Triforce-Karte. Leider ist sie verschlüsselt. Wir müssten auf einmal zu Tingle. Tingle, die alte Nervensäge. Ne, also... Ja, dahin wollen wir. Säger sitzen und los geht's. Ja gut, ich glaube, das hier wird jetzt die letzte Insel, die wir in dieser Folge bearbeiten. Danach gucken wir einmal noch äh, uns die Inseln um Preludien einmal an, fliegen nochmal nach Portemonnaie und dann ist es Temple Time, glaube ich. Das wird, so, das wird ein guter Schlachtplan sein. Die Möwen sind auf jeden Fall mit uns. Hm. Okay. Holen wir uns erstmal unsere Feuerpfeile. Okay, da ist ein Loch. Wollen wir direkt ins Loch rein? Ja. Oh, ja, bevor der Vogel mich hier mitnimmt. Der entführt mich nur schon wieder und bringt mich zur Bastion. Was ist das denn hier? Äh, Lebender, entzünde die sechs Fackeln und führe die Seelen des durch die Dunkelheit irrenden Schiffs ans Licht. 
Okay. Ah, okay, hier gibt es eine Menge Magie. Äh, da ist Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Wie lange brenne ich? Ich hoffe, lange genug. Ist hier hinten einer? Nö, da sehe ich nichts. Da ist einer. Ja, fast. Okay, du brennst auch. Hier vorne ist direkt einer. Jetzt fehlt nur noch die letzte. Die ist wahrscheinlich sehr gut versteckt. Da oben. Habe ich gefunden. Ein bisschen höher. Ein bisschen tiefer. Noch wieder ein Stück höher. Volltreffer. Und wirklich eine Schatzkarte. 100% eine Schatzkarte. Aber ist auch ein schönes Minispiel. Oder wir kriegen 100 Rubine. Ach, ich hätte auch mal eine Magie auf Fenster. Ah, ja, egal. Okay, dann ist das hier erfüllt. Äh, bö, 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 bö. Brennt ein bisschen hier. Ich glaube, da müssen wir nach da oben. Dafür brauche ich aber so einen Terry-Händler, der mir putt früchte verkauft. Das würde ich dann jetzt so machen. Ich, 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 ich schwinge mich auf meinen roten Leuenkönig. Fliege nach Präludien. Bum. Nein. Weil dort ist immer ein Terry, der so diese putt früchte hat. Dann kann ich mit einer Möwe da hochfliegen. Weil deswegen sind da auch die ganzen Biester, weil die mir den, 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 den die Möwe halt äh, wegfressen wollen. Da ist ein Schalter und damit kann ich das wahrscheinlich ausmachen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Und bis dahin, ja, würde ich mich über jedes Abo freuen. Wir sind auf der Road zu 100. Also, wenn ihr einen kleinen Kanal unterstützen wollt, ich freue mich sehr. Und wenn euch das hier mit Zelda gefällt, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Wind Waker. Bis dann. Ciao.